നമസ്കാരം ഫിനിക്സിന്റെ പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം മാത്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലാഭ നഷ്ടത്തിന്റെയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സമൂഹത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ആ രണ്ട് രീതി നമ്മളിവിടെ ഏതാ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകുക ഒരാൾ ഒരു സാധനം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയാം ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഫൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ലാഫൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം ലാഫൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം ഇനി നഷ്ട ശതമാനം ഒന്നെങ്കിൽ നഷ്ടം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും അതായത് ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാഫൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നമുക്കറിയാം ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപയെ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ രണ്ട് കൂടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില നാലായിരം നാലായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം അവിടെ അറ്റത്തെ രണ്ട് പൂജ്യവും അറ്റത്തെ രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം വിട്ടും നാൽപ്പത് ബൈ നാല് എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ബൈ നാല് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം പത്ത് ശതമാനം എന്നാൽ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ഒരു രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർസെൻറ്റേജിൽ മെത്തേഡ് എപ്പോഴും നാട് ലാഭവും നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ വാങ്ങിയ വില എപ്പോഴും എടുക്കണം നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് അന്നേരം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വാങ്ങിയ വിലയായിട്ട് എടുക്കും അന്നേരം നൂറ് ശതമാനം സമയം വാങ്ങിയ വില നാലായിരം രൂപയായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനം അതായത് ലാഭ ശതമാനം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട പി ശതമാനം അതായത് പി പി ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ലാഭം എത്ര നാനൂറ് രൂപ അന്നേരം നാനൂറ് രൂപ ശതമാനത്തിന്റെ സൈഡ് ശതമാനം എഴുതുക വാല്യൂന്റെ സൈഡ് വിലയുടെ സൈഡ് വില എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതിന് പരസ്പരം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടോ ക്രോസ് മാണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യ വരുന്നത് നാട് ഗുണിക്കുക ഒരു സംഖ്യ മാത്രം ഉള്ളത് ഭാഗിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അന്നേരം പി ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഇൻറ്റു നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലായിരം ഒന്ന് ഉണ്ട് അന്നേരം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഇടപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം ഇടപ്പോൾ നാൽപ്പത് ബൈ നാല് അത്ര പത്ത് ശതമാനം വരും ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഇത് ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് അപ്പം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം ആയിരിക്കും ഇനി പി ശതമാനം ലാഭത്തിൻ്റെ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറായിരിക്കും ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ വരുന്നത് ഗുണിക്കുക ഒരു സംഖ്യ മാത്രം വരുന്നത് അതങ്ങ് ഭാഗിക്കുക അന്നേരം പി ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഇൻറ്റു നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലായിരം എന്ന് വരും അത് പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ബാബു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു നഷ്ട ശതമാനം എത്ര അപ്പം ഇവിടെ നടക്കാൻ നഷ്ട ശതമാനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നഷ്ടം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം സമൂഹം പോയി ചേരി തിരിച്ച് നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക നൂറ്റി എൺപത് രൂപ എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം വരും ഉണ്ട് നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഈ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക അതായത് ഏതാ നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം വരും അവിടെ രണ്ട് പൂജ്യവും രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടിക്കും ഇനി അവിടെ നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടോട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരും അതായത് എത്ര ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരും എന്നാൽ നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരും ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് രീതി ചെയ്യുക പെർസെൻറ്റേജ് രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയില്ല എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ഇട്ടെടുക്കും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നഷ്ട ശതമാനം നഷ്ട ശതമാനം കണ്ടുപിടി
ഇരുപത്തിനാല് നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുടെ സാധനം എൺപത് രൂപ വയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു വെച്ചാൽ നൂറുടെ സാധനം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനം നൂറ് അല്ല ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇല്ലേ വാങ്ങിയില്ല വാങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എൺപത് രൂപ വേണ്ടേ രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പോകും രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പോകും പിന്നെ ഏതാ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ അതായത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല വിറ്റവില കണ്ട് പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ നൂറിൽ നൂറിൻ്റെ വിറ്റവില ഇൻറ്റു വാങ്ങിയില്ല അത്രയും ഏതാ നൂറിലൂടെ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൻ്റെ സാധനം നൂറ്റി രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് നൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു എത്ര വരും എൺപത് എന്ന് വരും രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി അന്നേരം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് വരും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് വരും ഇനി ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമോ വാങ്ങിയാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ആവും അന്നേരം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് രൂപ എൺപത് രൂപ ഇനി നമുക്കറിയാം ഏതാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാ വിറ്റ വിലയുടെ ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റ വിലയുടെ ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റ വിറ്റ വിലയുടെ ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റ വിറ്റ വിലയുടെ ശതമാനം നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റ വിലയുടെ ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം അങ്ങനെ അത് നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വിറ്റ വില കണ്ടുപിടിക്കണം വിറ്റ വില നമുക്ക് തൽക്കാലം എക്സാം നൽകാം ഇനി എന്താ നേരത്തെ തന്നെ തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ രണ്ട് സംഖ്യ വരുന്ന ഭാഗം കുടിക്കുക ഒരു സംഖ്യ വരുന്ന ഭാഗം ഭാഗിക്കുക അന്നേരം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻറ്റു എൺപത് ഭാഗം ഏതാ നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ കണക്ക് തന്നെ ശതമാനം ശതമാനം ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ പോയി അടുത്ത പൂജ്യം അടുത്ത പൂജ്യം ഇവിടെ പോയി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതാ വാങ്ങിയ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം അപ്പം നൂറ് ശതമാനം സമയം എൺപത് രൂപ എന്ന് വരും ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റാൽ വാങ്ങി വിറ്റ വിലയുടെ ശതമാനം എന്ന് പറയാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനം എന്ന് വരും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ വിറ്റ വില ഇനി വിറ്റ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നേരത്തെ ഇതാണ് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക രണ്ട് സംഖ്യ വരുന്നിടത്ത് ഗുണിക്കുക ഒരു സംഖ്യ വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഭാഗിക്കുക അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻറ്റു എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ശതമാനം വരും അതായത് ഏതാ രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് വരും അത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരും അത്രേ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു കളിപ്പാട്ടം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എന്ത് അത്ര നമുക്കറിയാം വിറ്റ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം വിറ്റ വിലയുടെ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നൂറിൽ നൂറിൻ്റെ വിറ്റ വില നൂറിൽ നൂറിൻ്റെ വിറ്റ വില ഇൻറ്റു വാങ്ങി വില ഇൻറ്റു വാങ്ങി വില ഇൻറ്റു വാങ്ങി വില അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമായി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നൂറ്റി രൂപ എന്നെഴുതും ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഏതാ നൂറിൽ എൺപത് എന്നെഴുതും അതായത് നൂറിൽ എൺപത് ഇൻറ്റു വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അത്ര എന്നാടെ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നൂറിൽ എൺപത് എന്ന് വരും ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭമാണെങ്കിൽ നൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വരും അതായത് നൂറിൽ എൺപത് ഇൻറ്റു ഏതാ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പോകും എൺപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എന്ന് വരും അതായത് വിറ്റ വില നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വരും നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് നേടെ പെർസെൻറ്റേജ് രീതി ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എപ്പോഴും വാങ്ങി വില നൂറ് ശതമാനമാണ് അതായത് നൂറ് ശതമാനം സമയം വാങ്ങി വില എത്ര ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇനി ഏതാ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ വിറ്റ വിലയുടെ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വിറ്റ വില എന്താണ് വിറ്റ വില എന്ത് എൺപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വിറ്റ വില എന്ത് ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ ഉള്ളത് ഗുണിക്കുക ഒരു സംഖ്യ ഉള്ളത് ഭാഗിക്കുക അന്നേരം വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എൺപത് ശതമാനം ഡിവൈഡഡ്
മുപ്പത് ശതം ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും മുപ്പത് ശതം നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും എന്നാൽ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു എത്ര വിറ്റവില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം ഇടപ്പോൾ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടോടെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് പത്ത് വരും അന്നേരം ഏതാ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ എന്ന് അന്നേരം വാങ്ങി വില കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറിൻ്റെ വിറ്റവില ഇൻറ്റു വിറ്റവില ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഈ നൂറിൻ്റെ വിറ്റവില അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് നേടും ഇരുപത് ശതം നഷ്ടത്തിലാണ് വിറ്റെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഏതാ എൺപത് നേടും ഇനി ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് രീതിയിലൂടെ ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ് രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ വിറ്റവിലയാണ് നേടുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം വാങ്ങിയവില എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം സമം കണ്ട വാങ്ങിയവില നേടും നൂറ് ശതമാനം സമം വാങ്ങിയവില വാങ്ങിയവില ഇനി നമുക്ക് കണ്ട വിറ്റവിലയുടെ ശതമാനം എഴുതേണ്ടത് വിറ്റവില തന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിറ്റവിലയുടെ ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റവിലയുടെ ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്രോസ് മണ്ടി പ്ലാൻമാർ രണ്ട് സംഖ്യ വരുന്നത് ഗുണിക്കുക ഒരു സംഖ്യ വരുന്നത് അങ്ങ് ഫായിക്കുക അങ്ങനെ എന്താ നമുക്ക് വാങ്ങിയില്ല രണ്ട് പിടിക്കേണ്ടത് വാങ്ങിയില്ല രണ്ട് പിടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ട രണ്ട് സംഖ്യ വരുന്നത് ഗുണിക്കുക അതായത് നൂറ് ശതമാനം ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു സംഖ്യ വരുന്നത് ഫായിക്കുക അതാ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ശതമാനം ശതമാനോട് വെട്ടിപ്പോൾ അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ വെട്ടുമ്പോൾ അന്നാണ് ഒന്ന് വരും ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് അന്നേരം പത്ത് വരും അതാ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ആയിരം ഒന്നു വരും അത്ര ആയിരം രൂപ അത്ര ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല വാങ്ങില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇനി ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിറ്റത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വിറ്റവിലയുടെ ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഏതാ വിറ്റവില വിറ്റവില അന്നേരം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്രോസ് മെഡ് പ്ലേ ക്രോസ് മെഡ് പ്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഖ്യ വരുന്ന കേസിൽ ഗുണിക്കുക ഒരു സംഖ്യ മാത്രം വരുന്ന കേസിൽ അത് അതുകൊണ്ട് ഫായിക്കുക അന്നേരം ഏതാ വാങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം വരും നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഓട്ടം അവിടെ മേളിൽ പത്തൊന്ന് വരും ഏതാ താഴെ ഒന്നൊന്ന് വരും അന്നേരം ഏതാ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ആയിരം വരും അന്നേരം ആയിരം രൂപ വാങ്ങിയില്ല ആയിരം രൂപ അടുത്ത സെക്ഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടാകും എങ്കിൽ മേശയുടെ വാങ്ങിയില്ല എന്ന് അന്നേരം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഏതാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാങ്ങിയില്ലേ വാങ്ങിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സമൂഹമൊക്കെ അറിയാം നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറിൻ്റെ വിറ്റവില നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറിൻ്റെ വിറ്റവില ഇൻറ്റു വിറ്റവില ഇൻറ്റു വിറ്റവില നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറിൻ്റെ വിറ്റവില ഇൻറ്റു വിറ്റവില അത്ര നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് വന്നെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അറിയാം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ആയിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വയ്ക്കും ഇൻറ്റു അണ്ട ഇൻറ്റു വിറ്റവില വിറ്റവില എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അന്നേരം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി ആണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടും അന്നേരം ഒന്ന് വരും പൂജ്യം അല്ലേ അന്നേരം നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു പത്തൊന്ന് വരും നൂറ് ഇൻറ്റു പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ അന്നേരം ഏതാ വിറ്റ് വാങ്ങിയില്ല ആയിരം രൂപ ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് രീതി ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ വാങ്ങിയില്ല എപ്പോഴും എഴുതാൻ നൂറ് ശതമാനം അന്നേരം നൂറ് ശതമാനം സമം വാങ്ങിയില്ല നൂറ് ശതമാനം സമം വാങ്ങിയില്ല നൂറ് ശതമാനം സമം വാങ്ങിയില്ല ഇനി വിറ്റവിലയുടെ ശതമാനം എഴുതാം വിറ്റവിലയുടെ ശതമാനം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നേടും അതേസമയം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം ആയിരുന്നു നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒന്നും എഴുതാൻ അത്രയും എഴുപത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയെന്ന് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്രോസ് മെഡ് പ്ലേ ക്രോസ് മെഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഖ്യ വരുന്
നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് ഏതാ വിറ്റവില എന്ത് വിറ്റവില എന്ത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഈ കണക്ക് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്കറിയാം ഏതാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ രണ്ട് നമ്പർ വരുന്ന ഭാഗം കുണിക്കുക ഒരു നമ്പർ വരുന്ന ഭാഗം ഫായിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എന്താ വിറ്റവില കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിറ്റവില കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടോ ശതമാനം ശതമാനോട് വെട്ടിപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റമ്പത് വെട്ടുമ്പോൾ ഏതാ രണ്ട് വരും നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അങ്ങനെ എത്ര രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഒരു കാര്യമില്ല ഏതാ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൂറ്റമ്പത് ആകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്നാണ് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനമാണ് വിറ്റ് വില ആ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വിറ്റ് വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ വരുന്ന ഭാഗം കുണിക്കുക ഒരു സംഖ്യ വരുന്ന ഭാഗം ഭാഗിക്കുക എന്നാൽ വിറ്റ് വില എങ്ങനെ വരും നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരും എന്നാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൂറ്റമ്പത് വിട്ടുക അങ്ങനെ രണ്ടെന്ന് വരും നൂറ്റി ശതമാനം ശതമാനം വെട്ടി പോകും നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വരും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലാഭം നഷ്ടത്തിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസ് ആണ് നിർത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ടോപ്പിക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക താങ്ക് യു